はいどうもこみです。さて、本日はつむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。で、今日はですね、あの、つむぎ組さんの練習戦の中から見ていきたいんですけども、ディガホグですね。で、これをお話ししていきたいというふうに思います。まあ、結構ね、私のこのタンホール12、13系の動画ってルーチンでいくつかのこの、まあ、攻め方をこうくるくる回してるところがあるんですけども、まあ、その中の一つとしてもディガホグってよく出てくるネタかなというふうに、まあ、自分でも思っていますけど、今日は、えー、なんでですね、タンホール12、13でディカホグって最強って言われたんだっけなっていうところをちょっとですね、えー、おさらいというか思い出していきながら、ね、ディカホグの強さの秘密ですね。だからそれが分かると逆にどんな風に使ったらいいのかってところも見えてくると思うんですけども、その辺っていうのを、えー、話をしていきたいという風に思っています。で、えー、早速なんですけども、タウンホール13のですね、ディガホグを1本見てもらいたいと思います。これなんですけど、あの、りょうさんのアタックですね。これができるから、タウンホール12とか13でディガホグめっちゃ強いって言われたんですよ。もうね、このアタックにほぼ全てが詰まってると言っても,もう過言ではないぐらい、あの、えー、なんていうのかな、もう要エッセンスっていうのかな、要素がもう、うん、バッチリ詰まってるんですけど、まず、クイーンをこれ、えっ、ー、と、くじ方面からスタートしながら、カットを入れていきますね。こういう風にね。入れていって、何をするかっていうと、ここに誘導します。で、そうすると何が起こるかなんですけども、単純にタウンホールと援軍が潰せるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、おまけでアーチャークイーンも潰せます。が、まあ、ポイントになってくるのは、タウンホールと援軍を潰すっていうところなんですね。で、これが、えっ、ー、と、タウンホール12、13では、クイヒーでできてしまうから、すげえんすよ。あの、このディガホグっていう戦術。あの、いや、どういうことよっていうね、感じに思う方もいるかもしれないし、もしかしたら、いや、まあ、タンホール12、13やってきましたから、その通りですよね。なこと今更はというね、方もいるかもしれませんが、あの、ちょっとまあ、噛み砕いて、えっと、基礎的なところをお話しすると、ディガホグってやっぱり、何が天敵になるのかっていうと、相手のヒーロー、タンホール、防衛軍、これなんですね。で、タンホールが天敵になるのは、ね、タンホール12から先の話であって、タンホール11までは別にタンホールって攻撃してこないから、単なる置物ですよね。クラン、援軍の入ってないクランチョみたいな、そんな感じ。なので、大したことはないんですよ。なんだけど、タウンホールね、12からはやっぱり、とギガテスラ、ギガインフェルノっていう、もう秒間何百っていうダメージを、えしかもこれ範囲、あと範囲じゃないやえ、複数攻撃なんですよね。マルチインフェルノと同じような感じで、複数攻撃でやってくる、えー、防衛なので、そこにディガホクが入っていっちゃうと、ディガホクってグランドゴーデンがついていたとしても、体力的には、んと、1対1000ぐらいの HP っていうのが、大体そんなもんなんですよ。なので、それが4体ね、毎秒200とか300食らっちゃうと、まあ、結構えげつないことになるわけですね。ダメージガンガン食らっちゃって、あのー、回復よりもダメージの方が大きくなっていっちゃうから、もうそれでトームを使わざるを得ないっていうことがあるわけですよ。で、それでトームを使っちゃうと、このタウンホール13でいくと、透析機とか、今、ね、当たっているこのマルチインフェルノとか、こういうところにディガートホグライダーがやられちゃうっていうことになって、まあ、結局どっか自利品になっちゃうんですよね。それがやっぱ嫌なんですよ。なので、このクイーンでタウンホールを壊せるかどうかってめちゃくちゃ重要なポイントなんですけども、えー、っと、タウンホール12、13で、ね、タウンホールをクイーンで潰せる理由っていうのは、まあ言わずもがな、あのー、ポイズン効果がないからなんですよね。はい。結局、爆発する瞬間だけ、その爆破ダメージをなんとかしちゃえば、あとはもうどうにもなるわけじゃないですか。あの、一番大きな違いってやっぱね、ポイズンって、タウンホール壊した後の何秒間かがこうね、ずーっとそのポイズン効果が継続するんですよね。で、そこにこう、うっかり、えっ、ー、と、タウンホール壊した数秒後に足を踏み入れてしまったら、アウチなんですよ。もうそこでアウチなんですね。あの、攻撃速度が遅くなっちゃって、で、ガンガン撃たれまくって、えー、いわゆる多勢に無勢的な状況っていうのをポイズンのおかげで作られちゃうんですね。で、全然防衛壊せないけどダメージばっか食らっちゃうみたいな。そこで呪文使わされたりとか、まあな、最悪の場合クイーンがやられちゃうとか、いうことで全然アドバンテージが取れないから、ダメなんですよ。っていうところをね、えっ、ー、と、今日の動画の3本目のリプレイで見てもらいたいんですけども、ちょっともう一回ね、今、えっ、ー、と、エッセンスだけ話をしたんで、もう少し細かくね、エダンホール12、13のディガホグの基本形についてお話ししていきたいというふうに思います。もう一回これ見ていきます。飛べないペンキンはただの量
<笑>アカウント名ね。別にりょうさんになれるんだったら別に止めなくてもいいかなっていう気がしますけどね、僕。普通にりょうさん、あの、うまいんでね。はい。ただのりょうで全然僕いいんですけど。そんな、スーパーりょうとかあるのかな、もしかして。あの、今ね、そうね、しょうもない話しました。えっ、ー、と、ね、タウンホールのところをこう壊していきますよね。そうすると、まあ、ざっくり言ってこういうようなルートが作れるわけですね。そこに、ディガーとホグライダーを流し込んでいくという感じですね。ディガーってなんか英語ではね、マイナーっていうらしいんですけど、なんで一応アルファベットで書くからマイナーにしてるんですけど、これはディガーのことですね、この M のことね。で、えっ、ー、と、タウンホールからダメージ受けてますよね。受けてるけど、全然これレイジプラスのポイズンしっかり当てることによって、ラバーハウンドを、えー、別にクロークも、えー、フリーズも使わずに撃破できてしまいます。それだけの回復量がレイジー、えー、ヒーラーにはタウンホール13においてあるわけですね。で、これをちゃんと壊して、えー、くり抜くことが大事なんですね。ここをくり抜く。しっかりくり抜いてあげたことによって、えー、その周辺から出てくる、まずホグライダーとディガンが出てくる最初のゾーン。これが狭まるわけですよね。この狭いゾーンに入っていけるっていうことは、イコール、えー、グランドオーデーのトームだったりとか、ヒールのスペルっていう枠の中にしっかりとディガードホグライダーが全部ハマっていく。まあ、そこの美味しさがある,あるわけですね。で、外周に関してはこの形がめっちゃ強いです。できればこの形を使った方がいいですね。なるべく。あの、東華弊社プラスバーバリアンキングで外周を削る。これが最強です。本当に。あの、ディガホグを使う上によって、えー、っとね、今ちょっと早めにこの東海社が壊れちゃったのかな手動で壊したのかわかんないけど、えー、っと多分手動で壊したんじゃないかな出てきちゃいましたけどね。このホグライダーが、あの、ワンテンポ遅れて、えー、レベル最大のね、えー、しかも体力満タンのホグライダーが、えー、時間差で第2波としてこう出てくるっていうことがめちゃくちゃね、相手からすると嫌なんですよ。こっちからすると強いんですけど。で、おまけにペッカとウィザードが、外周ね、こんな風に、えっ、ー、と、カットして歩いていってくれるから、まあ、ディガホグの弱点である、これね、こういうウィザード。これ、東海兵士から来たウィザードなんですけど、あの、弱点である、時間切れっていうリスクもなくせるんですよね。なくせるっていうか、減らせるっていうのが正しいかな。なので、えー、東海兵士型の、えっ、ー、と、食い火ディガホグっていうのは本当に基本で、これをやったことによって、キングがまだね、これ体力満タン、フィソスカで体力満タンになっている状態で最後まで残ってますよね。こういうことになるわけですね。で、これが残っているからこそ、もう投石器区画なんで別に、もう全然怖くもなんともないし、もうなんなら、あの、東海市から来たペッカーですら生き残っちゃってる感じですから、まあ、序盤ね、ここでクイーンが、えっ、ー、と、マルシンフェルノからね、えっ、ー、と、ヒーラーカーがダメージ受けて、アーチャークイーンのヒーラー落ちちゃいましたけど、でもそれでも全然ね、やっぱディガホグの、その数の暴力によって、タンホール13であれば全然いけちゃうんですね。あの、攻撃力と、その、え、ヒダメージのバランスっていうのが13までは全然ディガホグあの強い、えー、バランスになってるんで、今言ったようにタウンホール、あと防衛援軍ですね。あとまあ気をつけるべきは相手のヒーローかな。キングとかロイちゃんクイーンはなるべく多く当たらない方がいいけど、別に当たっちゃってもディガーがいるからディガーが殴り倒してくれます。っていうことでね、あの非常に、えー、タウンホールと、えー、クランジョをアーチャークイーンのクイヒーパートで壊すことができればめちゃくちゃ強い。えー、戦術。それがタウンホール12、13におけるクイヒティガホグですね。はい。というところが、えっ、ー、と、その理由、あとこの運用の方法というところになります。で、えー、もう一本ですね、せっかくなんで、タウンホール12バージョンもりょうさんの見てもらいたいと思います。りょうさんの同じそのアタックなんですけども、タウンホール12バージョン、こちらは、えっ、ー、と、タウンホールを、うんと、ディガホグパートで壊していきます。でね、えっ、ー、と、タウンホール12においては、ディガホグでタウンホール見るっていうのは全然ありです。タウンホール13になってくると少しだけ気をつけなければいけないですね。あの、なんでかっていうと、タウンホール13における、その、えー、ギガインフェルノかなは、えー、壊された後に爆発するだけではなくて、その爆破に遅延効果を含むんですね。要するに、そのダメージがないポイズンみたいなもんです。で、その遅延効果が、えっ、ー、とー、出てしまうと、リガードホグライダーがなかなか前に進まなくなっちゃうんですね。タウンホールのところで足止めされちゃっているうちに、えっ、ー、と、ヒールの呪文一発使わされちゃうとか、まあ、そういうデメリットがあるんで、なるべくならタウンホールは、えー、タウンホール13の場合ですね、えー、ディガホグで当たらない方が無難なんですけど、まあ別に当たっちゃっても大丈夫ですけどね。もう最悪なんとかなりますけどね。14の場合は当たっちゃうともうおしまいかなっていう気がします。あの、ポイズン効果って、その遅延だけでもダメージ与えてくるんで、ここで足止めされている間にダメージ食らってディガホグが全滅ってことが普通にあり得るんでね。あの、そこがやっぱり14と、えっ、ー、と、13の大きな違いですよね。まあまあ、まあ、ポイズンが結局防衛の全てなんで14の場合は。
、あの、当然じゃ当然なんだけど。で、今回も、えっ、ー、と、キング・ペッカー、キング・東海者で外周の部分をこうカットしていきながら、クイーンでイーグル砲ですね、序盤にくり抜いておいたんで、もうこの時点でイーグル砲の着弾が全く来ないですよね。で、この、えー、隙間のところをディガホグで一気に潰していくと。で、タウンホールに関しては、爆破ダメージちゃんとフォームで回避してますね。で、こうすることによって、結局、爆破するだけなんで、確かにその全部のユニットが背のダメージ食らっちゃうっていう爆破ダメージ結構えげつないんだけど、まあ、トームさえ使っておけば、あのー、どうってことはないですね。そのままの勢いで、えー、少しディガホグを歩かした上でヒールをかけて、えー、傷が、傷ついたところらへんで、ディガの体力を回復するという感じですね。もうこれでもいけちゃいます。圧倒的ですよね。あの、クイーンもキングも能力残した状態で、えー、ディガホグの数もこんだけ残っているっていう、まあ、これだけの圧倒的な全開ができちゃうのが、タウンホール12のディガホグだし、まあ、それがタウンホール13になったからといって、まあ、多少、その、衰えはあるものの、全然使えるレベルですね。あの、新レベルがやっぱり、えー、13で来ているので、もうその新レベルの、えー、ディガホグプラス10日弊社から出てくるレベルマックスのホグライダーの威力によって、これだけの圧倒的な全開が生み出されてくるということがね、まあなんといっても、その12、13ってディガホグを使いたくなる理由になってくるのかなと思います。はい。まあ13の場合はね、なるべくタンホール、えっ、ー、と、ディガホグで当たらない方が無難ちゃ無難です。なるべくそうしない方ように、えー、プランを組んだ方がいい。だけど14と違って仮に当たっちゃってももう致命傷は食らわないので、まあ、なんとかなることもあるっていう感じですね。まあ、順位の場合にはもうディガホグでタンホール取ろうが、えー、クイーンで取ろうがどっちでも構わない。何でもいいです。<笑>あの普通にディガホグ最強まであるのがタンホール12っていうところですね。はいではですね、ちょっと最後に、ね、タンホール13で、えっと、どんな風にあ14かでどんな風になっちゃうのというところをねちょっと見ていきたいという風に思います。で、えっ、ー、と、こちらから見ていきたいんですけども、練習戦ですね。だいぶ圧勝しちゃってるんで、まあ、対戦そのものは、あの、<笑>すごいね、ワンサイドゲームだったんですけど、ナチュさんのアタックですね。ちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ、ギガインフェルノが、えっ、ー、と、まあ、ギガポイズンっていうのかな、これ。が、えー、レベル4のタウンホール効果なんで、そんなにまあ、すごくはないんですけど、まあ、それでもね、どんな風になるかっていうところだけ見てもらえたらなと思います。あのタウンホール13における遅延効果ってさっきあの1本目のねりょうさんのタウンホール13のアタック見てもらうと分かるんですけど全然クイーン食らってないんですよ全くと言っていいほど食らってませんなんで、えー、と爆破ダメージから、えー、とその何て言うかな、えー、と破壊後ダメージかっていうのはほぼほぼあのアーチャークイーン食らわずにいっちゃってたんですけど、まあ、果たして今回タウンホール14の場合、えー、どうなのかなというところを見ていってもらえたらと思うんですがまあ、まずは、えー、突撃艦イエティでカットをしながらですね、ここ、これもうまいですよね、カットをちゃんと入れる、入れながら、クイーンがちゃんと狙った方向に歩くようにカットをですね、していって、さらに援軍釣ってるので、この援軍をアーチャークイーンがほぼほぼ火力ないところでこう処理することができてますね。で、バーバリアンキングで、えー、逆側をカットしていきながら、クイーンを壁の中に誘導していくという感じになってますね。で、まあ、注目はここですね。インビジブルをまあ使っているっていうところもうまいんですが、それではなくて、その後に来るこのギガポイズン、ボーンって破壊しますよね。破壊されますよね。で、この後、ほら、本来だったらここにアーチャークイーンも今入ってる頃には、タンホール13であれば、このポイズン効果ないんですよ。だから遅延効果受ける必要ないタイミングで、アーチャークイーン、ここに入ってってるんですよね。なんだけど、14の場合には、この遅延効果が長続きするものだから、アーチャークイーン、遅延食らっちゃうんですよ。で、今回のこの相手の村って意外と防衛が大したことなかったのかもしれない。こういうところにクロスボウとかね、こう配置してある場合っていうのは、もうクイーンがこのポイズンに入った瞬間に、一気にクロスボウがもう集中砲火浴びてて、ポイズンダメージだけでもトータルで、うんと2000から2500、3000弱かなぐらいダメージ食らっちゃうところにクロスボウの集中砲火浴びせることによって、アーチャークイーンをもうこのタウンホール区画で落としちゃおうっていうね、えー、そういうようなあの仕組みがされています。で、今回のタウンホール14の配置、それがなかったんで、あのー、クイーンがこうね、えー、タウンホール区画のポイズン食らっても、まあまあ別にダメージ面ではそんなに問題なく突破できていたんですけども、まあ、そういう、えー、っと、クロスボウとかがガンガン向いている場合だったり、この奥のね、このクランチョンあるここにシングルインフェルノがあって、これアーチャークイーンが壊す前にシングルインフェルノの火力が最大になっちゃいますよとかね、えー、いう場合っていうのが結構あったりするんですけども、まあその場合はインビジブルの呪文を使うとかして、アーチャークイーンが
ポイズンダメージだけを食らう程度で済ますみたいなね、えー、とケアの仕方が必要ですフリーズでは全然あの集中効果食らった場合に止めきれない防衛が生まれてくるんでインビジブルを使ってあのタウンホールの,その爆破後のポイズン効果このうんと効果が切れるのを待つ耐え忍ぶっていう感じですねっていう風にしていかないとタウンホール14は取れないんですけどもそれをしなくてもいいっていう、まあ、そのテクニカル面での難易度の低さプラス、えー、まあそもそも仕組みですよね、えー、アーチャークイーンがそこで落ち,な落ちにくいので、あのー、その後の、えー、より一層のクイーンのね仕事が期待できるという意味でタウンホール13から12にかけてはクイヒによってタウンホールを落としてからのディガフルこれが強いおまけに、えー、ディガフルのレベルもそれなりのタウンホールの防衛レベルに合ったレベルがちゃんとリリースされているので強いというところですねはいこの辺っていうのを、あのー、理解していただくとなんでタウンホール1213でディガフルそんな強いんだろうっていう風なあの背景がわかると思うし一時期ね本当にもうディガホグ最強っていう風にも言われまくった時期があるぐらいもうディガホグっていう戦術はもうタンホール十二十三においてもうあっと鉄板なんですよねなんでぜひ、えー、この形を覚えていってもらいたいですしこれが使えるようになってくると実はあのタンホール十三においても当然この形あ十四かにおいてもさっき言ったようにまあインビジブルとかを使えばやれなくはないんですよねなんでアドが取れるなっていう場所であればそういう風な14に合った形のクイヒーでえタウンホールを落としていくっていうことも当然やれるおまけにあの何、ー、て言うかなディガホクが多分これからね14においてもこのまま弱いままで終わると思えないんですよねおそらくレベルアップしてまた、えー、ディガホクが強くなることが出てくると思うんでその時にタウンホール1213から今からこう上,上げていく方がですねディガホク使えるようになっておくとかなりえー、ジオンでも、えー、楽しく、えー、攻めれるのかなというふうに思いますのでね、えー、ぜひ、えー、試してみてもらって、またはもうやっている方は、えー、引き続きですね、この辺の内容を意識しながら、えー、理学の運用していって、こう、重要にこう、つなげていってもらうみたいなことがね、えー、できたら最高かなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。はい。というところでですね、本日はタンホール12重3のディガホグに関して見てまいりました。いかがでしたでしょうかこんな形でですね、私のチャンネル、えー、クラン体制の解説の動画中心にやっております。今日12重3が主でしたけども、えー、と、14の動画が、えー、と、割合的には結構多いかな。えー、6割ぐらい14の動画になります。えー、というところでですね、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。